aqui, ó. Ok, we are rolling. Estamos gravando, estamos rodando essa aula. Hoje, unidade 9, a continuação dela. A gente vai direto ao ponto. Vou compartilhar aqui o vídeo com vocês. Let's do it. Here we go. Aqui nós temos o vídeo. Deixa eu colocar a tela aqui só para se alguém mais entrar. Here we go. Vou fechar isso aqui, que não interessa nada para ninguém. Ok. Um, let's watch the video together again. Vamos assistir o vídeo novamente. So, Jenny, we have a free morning. What do you want to do? Well, you're the expert on London life. What do you suggest? Well, we can go cycling. I don't have a bike. We can rent bikes. It's easy. That's cool. Okay, great. So we can cycle through the parks and you can see a bit of London. Oh, hang on. Uh-oh. It's Daniel. Daniel, hi. Hi, Rob. You need to do an interview this morning with an artist. He's at the Tate Modern. Can I do the interview on Monday? Sorry, he can only do this morning. Okay, send me the details. Thank you very much, Rob. I'm sorry. That's okay. I understand work is work. But I can meet you later outside the Tate Modern. It's on the South Bank. I can find it. I have a map. I can cycle there. <laughs> Let's meet at 12 o'clock then. Great. Okay. <laughs> Um, guys, in our last class, we stopped right here when uh, when she says we can go cycling. I don't have a bike. We can rent bikes. It's easy. So, pela minha anotação, foi onde a gente parou aqui. We can rent bikes. Na nossa última aula. We can rent bikes. A gente pode alugar bicicletas. It's easy. Okay. So, um, let's start with you. Giovanni, let's start with you. Vamos começar aqui com você. Um, então, só para contextualizar, estão numa noite, numa manhã de folga, né? Free morning, então eles têm uma folga nessa manhã. E eles estão meio que planejando ali o que fazer, né? Nessa manhã de folga. Aí o, o Rob ele disse o seguinte, que ele, eles poderiam ir pedalar, go cycling. E ela diz I don't have a bike. Quer dizer, eu não tenho uma bicicleta, mas ele sugere uma solução. He says, we can rent bikes. Ok? We can rent bikes. A question for you, Giovanni. Question for you. Can they, can they buy bikes? Can they buy bikes? Lembra que é que buy? No, é, no, it is. É, é, they are rent, rent, rent bikes. Uh -huh. yes. They can rent bikes. Good. Então, ó, can they buy bikes? Então, esse can é o verbo poder, né? Então, eles podem comprar bicicletas? No, they can't. Quer dizer, eles podem, né? Mas <risos> não tem necessidade. No, they can't. They can rent bikes. Rent bikes. Aqui, o que está em xeque não é a capacidade deles poderem comprar ou não a bicicleta, é a necessidade deles... É a necessidade de fazer isso agora, né? No, they can't. They can rent. Eles podem alugar bicicletas. Alugar bikes. They can rent bikes. Good. So, a question for you, Carlos. Is that difficult to to rent bikes in London? Is that difficult to rent bikes? No, in isn't. No, isn't. Is is easy. Yeah, it's easy. No, it isn't. It's easy. So difficult. Seria, então, o opposite, o contrário de easy. Sendo easy uma coisa fácil, né? No, it's easy. It's easy. It's not difficult. It's not hard. Outra palavra que você pode utilizar, nós temos difficult, né? 
difficult, para difícil, e nós temos a palavra hard também. Hard. Is it hard to rent bikes in London? No, it isn't hard. It's uh, so easy, right? It's not hard at all. Não é difícil de jeito nenhum. It's easy. Okay, good. So, let's see the next part now for you, Galter. Hey, it's easy. That's cool. Hmm. And, Galter, what does Jenny think about um, that idea? Idea. Okay. What does uh, Jenny think about that idea? Uh, Jenny think, uh, think uh, that school uh, go cycling mm -hmm. in London. Yeah, she think it's, you know, it's cool to go cycling in London. Uh, she likes the idea of uh, renting bikes. Right, she says, mm, uh, "Rent to rent a bike. That's cool. Yeah, we can, we can do that. Mm -hmm. We can do it. Good, pretty good. Let's see. Okay, great. So we can cycle through the parks, and you, you can see a bit of London. Mm. So let me just uh, copy and paste this. Um, okay, let me just finish the." The whole part. Let's see. Oh, hang on. Uh-oh. It's Daniel. Daniel, hi. <laughs> Daniel, hi. Okay, let's see what um, Rob says here. Right, Beto? And uh, by the way, Beto, por falar nisso, good evening. Welcome to this class. <laughs> hi, good evening. So, uh, let's understand this part, guys. Vamos entender aqui essa parte. Oh! Okay, great. Ah, certo, ótimo. We can cycle through the parks. Essa palavrinha through é meio xaropinha, né? Porque ela tem o um TH. Então, você diz through. Through the parks. We can cycle through the parks. Você só consegue produzir essa palavra se você colocar a língua nos dentes superiores. Ó. Through the parks. We can cycle eu uso o som de F ou uso o T mesmo? True. Ou é true mais pro F? Ó. Um, o F, para fazer o F, você usa esse movimento aqui, quer ver? Ó? Como faca, né? Uhum. Fun, fan, fan, ok? Esse TH, ele é assim, ó. Through. Through. É, você não faz esse movimento de F quando você... O F, você coloca o dente no lábio inferior, ó. Né? Uhum. Esse aí é... True. Sei, é xarope no começo, gente. É xaropinha. Essa <risos> TH é um... Hum, mas a gente pega, ó. Through the parks. Chega o mais próximo que você puder de through the parks. Through. Porque se eu colocar o som de T, vira true. True. The true. Oh, aliás, the truth, né? Tell, uh, that's true. Isso é verdade. That's true. True. A diferença do true and do through... É o TH, esse soprinho, ó. Through, through the parks. We can cycle through the parks and uh, you can see a bit of London. A gente pode andar de bike pelos parques, né? Através dos parques. Então, essa, esse through, quem viu a aula lá no YouTube, vai lembrar. Que quer dizer através, por entre alguma coisa. Por isso que quando você vai no Mac, você não sai do carro, você passa pelo drive through. Pegou? <risos> <Okay. risos> Ótimo exemplo. Yeah, we, we, we drive through, porque literalmente você drive through aquela estrutura, that is structure, right? So we can cycle through the parks. Nós podemos andar de bikes pelos parques and you can see a bit of London. E você pode ver a bit, quer dizer, um pouco, né? Um pouco de Londres. Não vai dar para ver tudo andando de bike, mas a bit of London, yes, um pouco de Londres. E aí temos a expressão hang on, hang on. Pelo contexto, vocês viram, né? Tocou o telefone, ele disse hang on, que dá para deduzir, tipo, segura aí, espera um pouquinho, vou atender aqui, já, a gente já volta a se falar. Então, hang on, quer dizer, espera um pouco. Ok, good. E ele diz, it's Daniel. Hi, Daniel. Oh, Daniel. Hi, Daniel. Oi, Daniel. Muito bem. So, coming back to you here, Beto. Um, 
where can they cycle? That is the question for you. Where can they, like Jenny and Rob, right? Where can they cycle through? Your mic, your mic is off. Um, a working day. Where can can they working day? Yeah, cycle through. Oh, through. Where can they cycle Alert. through? Um, and they can. Uh, mm -hmm cycle through mm -hmm. the parks yes they can cycle through the parks <laughs> that's awesome okay that's correct duda hi in uh, welcome to this class good evening hi okay i have a question for you duda um can they like jenny and rob can they cycle through the mountains the mountains mountains mm, can they cycle no. through the mountains they can't can't where can they cycle through uh they can they can't cycle through the parks uh -huh. in london in london okay and giovanni um and they can see they can see a bit of New York, right? They can see a bit of New York, right? They can see and... They can see, Rob and uh, Jenny, they can see a bit of no. New York, right? No. Uh... They can see a bit of London. Good. They can see a bit of London, not New York. Okay. Carlos, can they see the entire London? They, they couldn't. They... A bit of London. Yeah. They cannot see the entire london okay no they can see a bit of london just a bit right just a bit of london not the entire they because it's they, they can't they cannot they can't they uh-huh they can't right um aqui nós temos carlos o could e quando ele tá somado com not né Aqui seria um passado onde não podia. Right? Não podia. Por exemplo, when I was... Deixa eu colocar aqui mesmo. When I was a child, I could not drive. Então, quando eu era criança, when I was a child... I could not drive. Eu não podia di dirigir, eu não conseguia, eu não podia dirigir. E aí a somatória de could com not é o couldn't. Não podia, não conseguia. Tem essa intenção assim de não poder ou não conseguir fazer algo. When I was a child, I couldn't drive. Quando eu era criança, eu não podia dirigir. Ok, so, coming back to you now, Walter. Hmm. So, um... I have a question for you, Walter. Um, why, why does Rob say hang on? Why does he say hang on? Uh, Rob says hang on. Uh, uh, because Ah, como que fala? Uma espera, não? Uma pausa. Oh, 
They can say, I can uh, give you some options. He says, <laughs> hang on, because um, he is getting a, getting, no, getting, <laughs> he's getting a call from Eddie. Or he is getting a call from Daniel. What do you say? É que tinha sumido aqui agora. Why does he say hang on? Uh, because he's getting a call from Daniel. Because he's getting a call from Daniel. Yeah. yeah. Like he's talking on the phone, like, or you can say, you can say, he says hang on a little because his phone rings, mm -hmm. <laughs> you know, because, because his phone rings. O verbo ring, o verbo tocar o telefone, por exemplo, the phone, his phone rings. That's why he says um, hang on. That's why. É por isso que. That's why. É por isso que, that's why he says, hang on, because his phone rings. Okay, good. Right. Coming back to you now, Beto. Who is, who is Rob uh, talking with? Who is Rob talking with? Lembra daquela minha velha dica, né, pessoal? Para estruturas como essa aqui, que começa com who e termina com with, sendo who quem. E with com, então de cara quem? eu já imagino com quem, certo? Who, com, é, quem, e with é com, com quem. Who is Rob talking with, Beto? Uh, Rob is talking uh, with Daniel. Perfect, yeah, he's talking with Daniel. And Duda, uh, who is Daniel? Is he... Rob's brother, maybe. I don't know. Who is he? He's a boss from Daniel. He is, yeah, he is Rob's boss, you know? Rob's boss, sorry. Uh -huh. He is Rob's boss, yeah. Like, Daniel is Rob's boss. Boss. Patrão ou chefe, right? Chefe ou patrão. Boss. Yeah. Daniel is um, Rob's boss. He's, he's not. He isn't his brother. Mm -mm. Nothing to do with his brother. Nada a ver com o irmão. Nothing to do with brother. Okay. Coming back here. Um, like, they start a conversation, right? They start talking on the phone. Eles começam uma conversa, eles começam a falar o telefone. Let's see what Rob is going to say. Vamos ver o que o Rob vai dizer. Let's do it. Hi, Rob. You need to do an interview this morning with an artist. He's at the Tate Modern. Oh, my goodness. <laughs> Meia los plums. <laughs> Let's see. Hi, Rob. You need to do an interview this morning with an artist. He's at the Tate Modern. Tate Modern é, uma, é um museu de artes modernas, tá? Uh, you need to do an interview this morning with an artist. He is at the Tate Modern. I have a question for you now, Giovanni. My question is, what does Rob need to do this morning? What does he need to do this morning? Uh, uh, Rob need an interview. He needs to do an interview. It's he an artist. Yeah, he needs to do an interview with an artist. Good. He needs to do an interview. Ele precisa fazer esse to do, né? Fazer. He needs to do an interview, uma, inter uma entrevista 
with an artist. Com um artista. That's good. That's good, Giovanni. He needs to do an interview with an artist. Okay, um, a question for you, Carlos. When does he need to do that interview? When? Uh, he needs to do an interview in this morning. He needs to do that interview this morning. Okay. He needs to do that interview this morning. Walter, does he need to do um, an interview with a famous politician? A famous politician like Joe Biden, um, Lula, Bolsonaro, like a famous politician. Uh, no, he needs and uh, he needs to do an interview with his, an artist. And, and no, the, oh, okay. go ahead, go ahead. Uh, and no, with his um, politi politician, 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 politician. Uh huh. Uh. Okay, and not with a politician, a famous politician. Uh. Okay. That's good. <laughs> That's good. So he, he doesn't need to to interview a politician. No, he needs to interview an artist. So, uh, Beto, I have a question for you. When, or, sorry, not when, but where is that interview going to take place? Mm, primeiro, quem anota tenta, galera. To take place. Anote essa expressão, to take place. E embora você possa conhecer as palavras isoladamente, aqui pega o sentido quando nós usamos esta combinação de palavras, tá bom? To take place quer dizer acontecer. No sentido de, por exemplo, um evento acontecer, né? Ser realizado. Vou colocar aqui. Ser realizado. E até melhor porque nós temos outras expressões para acontecer. Então, vamos colocar assim, ser realizado. Okay. Então, pensa assim, ó, quando eu digo, uh, the question is, where is this interview going to take place? Então, essa é a pergunta. Go ahead, please. Oh, it's Beto, sorry. Beto, where is this interview going to take place? Um, go uh, vai acontecer uhum. só lembrando Onde que essa... essa entrevista vai acontecer exato <risos> é isso aí, lembrando <risos> que esse go into, ele pega essa, esse verbo que na sequência ali que é o take e coloca no futuro, né? Então tá certinha a sua tradução, Beto Where is this interview going to take place? Agora vamos formular a resposta, né? <risos> Parte é... dela é só Ctrl C, Ctrl V. Então. Então. Uh... That's. Uh -huh. Interview. Uh, that's in interview going to uh, take place. Uh -huh. uh, the Tate Mother. At no, at, at uh, stage modern. The take modern. Yeah, that's it. <laughs> it's, it's easy, right? It's, it's not complicated. Mm -mm. <laughs> it's easy. So where is this interview going to take place? That interview is going to take place at the Tate Modern. Quem pode me dizer o que é possível fazer com esse go into? Quem lembra? Gonna. Yes, Duda. Então, eu posso, ao invés de go into, que é mais formal, trazer para algo mais informal. E então, ah, agora eu já aprendi, ó. O Carlos me ensinou, quer ver? Insert, para parar com esse negócio de apagar. Que eu estou corrigindo. Ok, where is that interview gonna, gonna take place? Um, note que o, o gonna, ele já absorve o to, que vem ali, tá? Então, você não precisa falar to. Uh, gonna to take place, não. Uh, gonna take place, diretão, sem o to, do, do, do comecinho ali, tá bom? 
where is the is that interview gonna take place um the interview is gonna take place is gonna gonna is gonna take place at the Tate Modern fica muito mais fluido né muito mais rápido para falar Ale yep uma dúvida esse uh -huh. at é para algo é para algo mais como fala é, preciso um, isso mais preciso e uh -huh. o, o o in e o on é in acho que é in Aí valeria uma aula à parte, porque... <risos> ah, tá. É muito... É muito, é, é muita bom. informação. Mas, assim, de man... ah, a tá. grosso Mas, tipo... modo, a grosso é. modo, nós temos, assim, o on como algo um pouco mais genérico. Mais geral. In, um pouquinho mais preciso. Um pouquinho... Ah, entendi. Wet, com maior precisão. Eu tinha... Ah. Deixa eu ver aqui rapidamente. Espera aí. Dois segundos. Deixa eu ver se eu, se eu ainda tenho aqui. Porque... Eu... Eu tive um tempo atrás aí um problema no computador, eu perdi um monte de coisa. Agora eu comprei um espaço no Drive e salvo tudo lá, né? Mas deixa eu ver que eu acho que eu tinha uma arte aqui. Ah, aqui, ó, Duda. Pera aí que... Uh, rapidamente, galera, deixa eu só... Deixa eu só mostrar aqui para vocês, depois eu mando no grupo lá, tá bom? para dar uma olhadinha. Mas é isso aqui, ó. Ó, when... Tá vendo? O in é um pouquinho mais aberto, ó. Então, a gente usa, por exemplo, in para séculos, né? É, décadas, anos, meses, é, semanas e assim por diante. Falando de tempo, por exemplo. Tá vendo aqui do lado esquerdo? Tempo. E falando de lugar, nós podemos usar para países. Então, uh, in Brazil. Então, onde no Brasil? Poxa, o in, ele é muito genérico. Pode ser em qualquer lugar do Brasil, né? In Brazil. Uh, nós podemos falar sobre cidade, por exemplo, in Paris, in Paris, in, em Paris. Então, que lugar de Paris? A cidade é grande. Então, tá vendo que o in ele é bem mais genérico, né? Ele tem uma ideia assim mais genérica. Pode ser também aqui, ó, neighborhood do lado direito. Estão vendo aqui, ó, Manhattan. Então, um bairro pode ser em qualquer lugar do bairro. In Manhattan. E aí o on ele já vai ser um pouquinho mais específico, falando, por exemplo, de tempo. Tá aqui, ó. On uh, holidays with, like, Easter Day. On Easter Day. Easter é Páscoa, tá? Então, eu falo on Easter Day, na Páscoa. A gente pode usar também para dias da semana. Então, ó, ao invés de serem décadas ou séculos, a gente já está falando aqui de dias da semana, né? Por exemplo, on Monday, na segunda, ok? E assim por diante. Então, o on, ele é um pouquinho mais é, específico mais fechadinho do que o when. E em se tratando de lugares, que está aqui no nosso lado direito, ó, eu estou apontando ali para ela, a gente vai usar, por exemplo, para streets, ruas, on Columbus Street, na rua Columbus, ok? Pode ser para uma avenida, on 7th Avenue, na avenida 7, na 7 avenida. Uh, para superfícies, on, on the floor, por exemplo, no, so, no, so, no piso. Uh, on the bus, para meios de transporte, por exemplo, on the bus, right? Uh, e também para comunicações, por exemplo, on the radio, pra, no rádio. E meio de comunicação, entendendo que a gente pode usar também as redes sociais, você pode dizer, are you on, on Instagram? Are you on Instagram? Você está no, no Instagram, né? E agora o at aqui, para finalizar, bem mais específico, ó, very specific, em se tratando de horas, eu vou dizer especificamente, at 8 o'clock, às 8, é bem específico, né? Então, partes do dia, por exemplo, at midnight, à meia-noite, uh, at the moment, no momento, e para dias without, uh, sem, o, sem o dia, né? Para feriado sem o, o dia, eu vou dizer at Easter, na Páscoa. E aqui, bem específico para endereços, addresses, endereços, tá vendo? Uh, 456 State, uh, State Street, então, uh, na rua State, no número 456, bem específico. At the station. E aqui, ó, seria o caso ali, essa esse último exemplo é o que a gente está vendo ali sendo utilizado, que é para endereços conhecidos de todo mundo. Por exemplo, a estação. Se eu falo a estação, todo mundo sabe onde fica a estação, a, a rodoviária, por exemplo, numa cidade que só tem uma, aqui como na nossa cidade, o Presidente Prudente, at the station, the bus station, na estação de, de ônibus. Então, eu vou usar o at. Não dessa arte para vocês, mas é, é, a gente 
vai se acostumando com, <risos> com o uso, na verdade. Porque decorar é bastante coisa para decorar. Isso aqui é um resumo, tá? Isso que eu passei para vocês. Apenas um resumo. Ok, moving on here. Vamos voltar aqui. Deixa eu só fechar essa tela. Muito bem. E essa outra também. Bora lá. Uh, agora, deixa eu só perguntar. Quem foi o último mesmo? Foi Duda? O Beto. O Beto. Ok. Now it's you. <laughs> um, the question is, where is the artist? Peraí. Where is the artist? Rob is going to... Ah, to uh, the, the artist uh, is the Tate murder. Mo he, murder. He is at the Tate murder. At the Tate mm -hmm. mo uh -huh. murder. Uh -huh. Porque se a gente esqueceu o at, fica... O artista é o Tate Modern. <risos> ah, sim, de verdade. The, the artist is at the Tate Modern. Good. Mm. I have a question for you, Giovanni. Who is Rob talking with on the phone? Who is he talking with? Uh... Uh, who is Rob talking with on the phone? Um, Daniel? Uh... <laughs> yeah. <laughs> who is yeah. Rob talking with? You can say he is talking. He is talking. If, uh, if, the, if Daniel is. Yeah, with, with. With, yeah, then. a pronúncia desse with. With. Você provavelmente vai lembrar da música With or Without You do U2, não? Yes. Yeah. Ele, ele tá dizendo na música, ele fala With or Without You. Sem, é, com ou sem você. I can live. Eu posso viver. Olha. Deu um escaldado, menino. <risos> With or without you, I can live. Com ou sem você, eu posso viver. Coitada. Ou na depressão, menino. Ok, voltando aqui. <risos> ok, let's see the next part now, guys. Vamos ver a próxima parte aqui agora. Can I do the interview on Monday? Can I do the interview on Monday? Ok, so Carlos, what does Rob say right here? Uh, Robbie asking for Daniel and uh, he yeah. wants do huh? oh no sorry. sorry sorry go ahead if you want to do the interview the next day in the morning mm. Rob... that, that uh -huh. that's good morning. let's 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 work on your answer. Vamos trabalhar na sua resposta. Ó. Rob asks Daniel, oh. right? If he can do the interview on Monday. On Monday. Uh -huh. Again, like uh, Rob asks Daniel if he can do the interview on Monday. Então, o que está que escrito aqui, Carlos? Em português? Yeah. É, Rob pergunta ao Daniel se ele pode fazer a entrevista na manhã. Pela manhã. Não, é na segunda. Perfect. Perfect. É isso. Rob asks Daniel if he can do the interview on Monday. Então, galera, esse if é o nosso famoso se, ok? No português. Se ele pode fazer a entrevista na segunda. Way to go, Carlos. Bom trabalho. Way to go. Muito bom. So, um, question for you, Galter. When does Daniel want to do the interview? Uh, Daniel. Oh, sorry, sorry, not Daniel. I said Daniel? Yes, uh, it's Rob. When does Rob want to do the interview? 
uh, Rob uh, wants wants to do uh, an interview in this month in in Monday. He wants to do the interview uh, on Monday. On, on, on Monday. Monday. Uh -huh. Aha. Yeah. Perfect. Yeah, he wants to do the interview on Monday. Beto, does he want to do the interview on Tuesday? Does he want to do the interview on Tuesday? And no, doesn't. He doesn't. Uh huh. He doesn't. Um. He. Um. Wants. He wants to do the interview in Monday. On Monday. Monday. Yeah, he Monday. wants to do the interview on Monday, not Tuesday. <laughs> Because Tuesday is um, Tuesday. Talk. Who is that? Tem um negócio na terça-feira lá. Taco Tuesday, eu acho que é Taco Tuesday. Deixa eu ver Bom, se é <laughs> Eu gosto. <laughs> Taco Tuesday. Yeah, Taco Tuesday. Taco Tuesday. O Taco Tuesday é um costume em muitas cidades dos Estados Unidos de sair para comer tacos. Em algum caso, selecionar pratos mexicanos, normalmente servidos em uma tortilha nas terças-feiras à noite. <risos> Taco Tuesday! <risos> I like it. I like it too, dude. I love Mexican food. Yeah, I love it. E é muito massa quando você tem... Quer dizer, eu não, não fiz muito isso, tá, gente? Então, não posso dizer assim com toda a autoridade do mundo, mas é da hora quando você pode comer, comer o prato daquele país no país, né? Tipo, comer comida mexicana no México é diferente de comer aqui no Brasil, que você acha o gosto é diferente. A, a guacamole tradicional, né? <risos> a gu, guacamole tradicional, com né, o tempero como ele é. é. Inclusive, eu lembro que eu fui... Eu levantei lá cedo para comprar tortilha. Lá tem uns lugares para você ir comprar só tortilha. Como a gente ia na padaria comprar pão, você vai lá e compra as tortilhas, eles enrolam assim num papel e manda para você. Aí eu tava lá vendo o cara, tinha uma máquina assim, o cara pegava a, a massa, colocava na máquina, ela já moldava e as tortilhas iam saindo assim numa esteira e passando pelo, pelo forninho assim, já saía pronta lá do outro lado. Aí caiu um pedaço da massa assim, aí o cara catou, jogou lá de novo na, na máquina. Falei, ah, daí que vem o sabor. Essa é a boa, premiada. Essa é a boa. Falei, ah, tá... Tô aqui mesmo, então <risos> me, dá, me dá 15. <risos> é muito legal. Ok, coming back here, voltando aqui. So, do that. Um, can I do the interview on Monday? Ok, um, I have a question for you, Duda. Why does Rob want to do the interview on Monday? Mm -hmm. So, why Because... does... Rob, okay. Because Daniel uh, talk legal uh, talked called uh, talked at uh, yeah, called because that because Rob talked uh, with Daniel. Uh, For uh, um, for to talk about the interview, uh, with artist. Mm -hmm. Uh, on no at the Tate mm -hmm. at the Tate mother mother mm -hmm. uh, that's all <laughs> I think I, I uh, <laughs> no problem uh -huh. I can help you no no problem Uhum. Até foi legal, porque o, porque o Daniel ligou para o Rob para falar da entrevista no Tate Modern. 
Uh -huh. uh, but my question uh -huh. is, why does Rob want to do the interview on Monday? Por que, que o Rob quer fazer a entrevista na segunda? Hmm. Ah, então, é, é, ai, pera, because the artist, uh, Dudinha, just, pensa no, pensa, uh, desculpa te interromper, uh, sorry to interrupt, uh -huh, pode falar, uh -huh. mas pensa no contexto, ó, porque o, o, o Daniel falou assim, ó, seguinte, você tem uma entrevista para fazer hoje, nessa manhã, uh -huh. aí o Rob fala assim, cara, Uh, posso fazer a entrevista na segunda? Então, o Rob quer que ele faça nessa Ah, manhã. tá. Ah, tá. Entendi, entendi. Sacou? Tá, tá, <risos> entendi, entendi. Uh, because Rob... Rob can't... Ai, cara, como que eu formulo a frase? Pera aí. Because Rob... Can't uh, live, live morning. Uh, I don't say from a frase. <laughs> no problem. I That's why I'm here. Mm -hmm. I can help you. Vamos fazer isso junto. Let's do it together, right? Mm -hmm. So, because uh, if I'm going to give you some, um, some options, some alternatives. Uh -huh. Alternatives, right? Because Rob mm -hmm. uh, has a free morning. <laughs> uh, <laughs> because, uh, or number two, because, um, okay, because today, it, uh, because today is his day off, you know, day off, day uh -huh. off é folga também, né? Um, mm -hmm. Or because uh, he has plans <laughs> with Jenny. Mm -hmm. Ou todas as alternativas estão corretas. <laughs> Eu acho que é só a um e a três. Porque ele falou amanhã livre, né? É amanhã livre. É, ele falou amanhã livre. Uhum. Na verdade, eu, eu tava querendo responder, tipo, é, que ele tem amanhã, tipo, que ele tem amanhã livre e que ele marcou de, de sair com a Jenny, mas eu não tava conseguindo formular a frase. Hum. Ok, vamos fazer isso então agora, juntos. Então, um, hum. porque ele tem amanhã livre, because hum. he, um, he has a free morning. Uhum. And, aí você quer dizer que ele fez planos? Sim, pode ser. And he made plans to... Vou colocar aqui uma expressão legal. Hang out. Hang out with Jenny. Essa expressão aqui, galera, hang out, é, é quando você não está trabalhando, não está estudando, você está passando um tempo junto ali, fazendo alguma coisa legal, alguma coisa divertida, né? Hangout, tá? Não tem uma, uma tradução específica assim, mas é essa situação, hanging out. Deixa eu ver se, peraí, deixa eu ver se meu dicionário de, me desmente e fala outra coisa. <risos> e às vezes faz isso comigo, sabe? Uh, hang, literalmente a palavra hang, esse verbo quer dizer pendurar, por exemplo, pendurar as roupas uh, no varal. Então, you know? Mas quando você une o hang com o out, você tem... Cadê? Hang on, hang out, desligar. Esse aqui, esse dicionário não tem. Mas significa passar tempo juntos, sem fazer nada de muito produtivo, a não ser se divertir. Gastar tempo, dar risada, contar piada, comer. You are hanging out, ok? É a expressão que se usa, hanging out. Ok, so, because he has a free morning and he made plans to hang out with Jenny. Então, ele, ele tem uma manhã livre e ele fez planos de passar um tempo com a Jenny. <laughs> Can you read that, please? 
to that. Your microphone is off. Can you read, please? Duda? Hey, Duda, are you there? Tá aí? Esse é o problema da falta da câmera. O professor não sabe se o aluno <laughs> está lá. Ok, coming back to you, <laughs> Giovanni. So let's see the next part now. Vamos ver a próxima parte aqui agora. Let's do it. Sorry, he can only do this morning. Ok, Daniel says, sorry, he can only do this morning. Ele diz, desculpa, ele só pode fazer. Esse only tem a ideia, então, de apenas ou só, tá? He can only do this morning. Um, I have a question for you, Giovanni. Can Rob do the interview on Monday? Hmm. Can Rob do the interview on Monday? Giovanni, your microphone is off. Yes, uh, off. <laughs> uh, no, uh, because uh, the artist on uh, online the cheese morning oh no because the artist can only do this morning yeah the artist can only say only 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 yeah the artist can only do the interview this morning okay the inner um, the artist can only do the interview this morning okay i have a question for okay. you carlos way to go giovanni good job carlos when can the artist do the interview uh in the date modern but when when uh... can the artist do the interview Uh, in, in this morning, that that's morning. This morning, yeah, he can. This morning, yeah, he can only do this morning. Like he can do the interview this morning, not uh, tomorrow, not on Monday, but this morning. Way to go, Carlos! Just this morning. He's a very busy artist. Busy. He's so busy. A very busy artist, right? The artist is very busy. So busy. Busy. Morning. Okay. Send me the details. <laughs> I have a question for you now, Walter. Um, does Daniel, not Daniel, does Rob accept to do the interview this morning? Does Rob accept to do the interview this morning? Uh, yes, he accepts. He does, right? He, he does. accepts. Yes. He accepts to do the interview this morning. He does. He accepts. You know, because Daniel is the boss. <laughs> right? Daniel is the boss. Like, he accepts to do the interview this morning. Beto, Ali, what? Fala... I'm sorry. Uh -huh. Uh, you, you can say uh, he barely accepted or uh, you can say 
Deixa eu só... Contrariado, né? Fala. Yeah, not wanting that. Sem querer, né? Not wanting that. Mas tem essa palavrinha que é específica que você usou. Não é uma que eu uso muito, mas... Uh... Mas tem, peraí. Uh, yeah, é, de, é bem Reluctant. Parecido. Reluctant. Eu não queria pronunciar errado. Reluctant. Reluctant. Yeah. So, or exitating. You can say exitating. Foi bem isso, né? <laughs> reluctant. He was uh, a little reluctant. 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 Bem é, desse jeito. <laughs> não querendo muito, não. Okay, so reluctant or hesitant, but he accepts. Eventually, he accepts it. Eventually. Finalmente. Um, and what does he say, Beto? What does he say? Oh, okay, sorry. What does he want Daniel to send him? What does Rob want Daniel to send him? Lembra que esse him depois do, do verbo, no caso que o verbo é send, é enviar, né? Significa ele também, tá, gente? Então, esse, essa palavrinha him é ele. What does Rob want Daniel to send him, Beto? Um, he to send um, he to send uh, the details uh, uh, como é que seria da entrevista da interview um, the interview interview details details yeah he, he wants, wants the, mm -hmm. to send him the interview details Yeah, he wants Daniel to send him the interview details. Ele quer que o Daniel envie a ele os detalhes da entrevista. The interview details. The interview details. Lembra que sempre o... o a, digamos assim, a coisa possuída <risos> vem depois do possuidor, né? Então, não são os detalhes da entrevista, quer dizer, os detalhes que pertencem à entrevista, então, por isso que a entrevista vem primeiro, a palavra entrevista vem primeiro, porque os detalhes são da entrevista. No mesmo sentido de o carro do Alessandro, Alessandro's car. Né? The interview details. That's it. It's exactly what he wants Daniel to send him. The interview details. The interview details. Ó, oh, só por curiosidade, chegou agora há pouco para mim um, um recado no um telegram de um amigo meu que é que é canadense para vocês verem o ritmo o ritmo que ele fala comigo So, um, the leadership thing, uh, we no problem. We can get on another Zoom call and do what we did before. <risos> Esse é o ritmo normal da nossa conversa. Quando a gente está trocando ideia pelo Telegram. É, e ele é canadense, então o sotaque é um pouquinho diferente do americano, mas é pouca coisa de diferença. Por exemplo, só por curiosidade, esses out, como about, que eu falo about, ele fala about, about, about. Não about. What are, you, what are you talking about? Sobre o que vocês estão falando? What are you guys talking about? Eu diria, ele, ele fala, what are you guys talking about? Mas são diferenças bem mínimas. Lá eles okay. entendem bem? Ou eles ficam, tipo, perguntando novamente, igual, vamos dizer assim, o um britânico, quando você fala aula americana, né? Igual a primeira aula lá do, do Não, elevator. Eles, com... eles são coladinhos lá, né? Tipo, não tem muita pergunta, né? Não, é só essa questão da... Seria mais ou menos assim, por exemplo, é, a gente vai para o sul e quando alguém fala leite, a gente entende, né? Leite. Uhum. Sem o nosso leite, cheadinho. Ou carioca e a gente no interior, né? O porta e o poita. É. <risos> <risos> o R e o outro I, né? Que surge o no nascimento. Nascimento. Eu acho um barato que 
o carioca ele coloca né, algumas, alguns elementos na palavra, por exemplo, é. na, nascimento, fala nascimento, nascimento, o meu nascimento, eu falei, rapaz, mas nascimento, sério? <risos> mas é isso, é só esses detalhezinhos de sotaque assim, mas que não altera o entendimento. O problema maior é quando é vocabulário mesmo, né? Tipo, uh, tem, uma, tem um, um, um cara que eu gosto muito, chama Trevor Noah. Ele é apresentador de um programa lá do Daily Show, lá nos Estados Unidos, ele é bem famoso. Ele é da África do Sul. Então, ele conta que quando ele foi comer tacos pela primeira vez nos Estados Unidos, quando ele foi contratado para vir da África do Sul para cá, o amigo dele falou assim, vamos comer uns tacos? E ele, o que, que é isso? O cara achou mó absurdo não saber o que é um taco. Ele falou assim... Cara, eu não tenho culpa, não tem mexicano na África do Sul <risos> depois, né? Aí eles foram lá no lugar e o cara da, do, 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 do food truck de taco ofereceu para ele o napkins. Napkins são guardanapos, ok? No inglês americano. Só que no inglês da África do Sul, napkins é fralda de criança. Então... Ele ficou pensando, por que, que o cara tá me oferecendo umas fraldas? Aí ele perguntou pro cara, né? O cara falou, ah, por conta da bagunça que vem é, depois, né? Que você come um taco. Ele falou assim, mano, vai me dar uma diarreia? Alguma coisa assim, o que, que vai acontecer? O cara tá me oferecendo fraldas. Até ele entender que era guardanapo, porque no inglês da África do Sul, você usa uma outra palavra, que é serviette. Não napkins. Então, aí dá, dá, dá um bug, mas a questão de sotaque é de boa. Thank you very much, Rob. Ok, coming back to you now, Duda. What does, what does Daniel say to Rob? Uh, he says... Thank you very much, Rob. And Duda, why does he say that? Why? Because, number one, because uh, Rob because Rob accepts to do the interview uh, uh -huh. on his free morning or because Rob doesn't accept to do the interview? Because Rob accepts uh, the interview morning. Because Rob accept to do the interview this morning and it's his free morning yeah <laughs> and and daniel says thank you very much rob thank you very much rob <laughs> question for you giovanni <laughs> like is rob excited like yes i'm gonna do an interview this morning yeah yuppie yeah. is he excited Or is he disappointed? Disappointed? Yeah, Como disappointed. Assim? Disappointed. Como que é disappointed? Disappointed? Uh, it, uh, I'm gonna write it down. Ah, disappointed. Disappointed. Aha. Uh -huh. Disappointed. I have some examples right here. Disappointed. The Rob. Disappointed. He's totally disappointed, right? He is disappointed, right? Good. Rob is totally disappointed. Take a look. Oh, my goodness. What did I do? My goodness. Yeah, here we go. So, um, disappointed. He's disappointed about not being able to go. Ele está desapontado ou decepcionado por não poder ir. I was disappointed with the hotel. Eu fiquei decepcionado com o hotel. I was disappointed. E a última aqui. I am disappointed in you, Sarah. Sarah, eu estou desapontado com você, decepcionado com você. I am disappointed. E aí, ó, o detalhe, tá? In you, quando se trata de uma pessoa. E with, quando se trata de uma coisa, tá vendo? I am disappointed. In you, Sarah. Muito bem. So, Giovanni, you said he is excited or disappointed? Sarah, 
não, não entendi. Ok. Is Rob disappointed or excited? Is Rob disappointed? He is disappointed. Totally disappointed. He's not excited. Uh, he's not happy. No. He isn't. He's disappointed. Look at his face, right? Dá uma olhada na cara dele. Look at his face. Which? Look Jen. at his face. What? What did you say? Look at his face. Uh, Look at his face. Uh huh. Is a point. Yeah. Look at his face. He's so disappointed. Um, Carlos, I have a it's question Jenny. for you, dude. It's Janice. <laughs> he's he's disappointed. Um, in in Ra in Daniel, tá desapontado com o Daniel, né? Não respeitou o dia de folga dele. But anyways, you know, uh, that's life. Essa é a vida. That's life. É a vida. <laughs> So, um, Carlos, I have a question for you, dude. Uh, my question is, why, why is Rob disappointed? Because, like, he was happy. Ele estava feliz, né? He was happy. Ele estava feliz. But why is he disappointed right now, Carlos? Because... Because uh, he, he and Jenny and estavam como conjugo estavam were were were. Or think, or think he rents a car. I he rents a bike. Mm hmm. They were thinking and, about and rent. And see a bit, bit London. Ah, okay, okay, good. I, I got it. Uh, why is he disappointed? Uh, he is good. He is. Disappointed. This is a very No, it's going be hard today. This disappoint. Uh, yeah, it's going to be hard. This. Disappointed. He is disappointed because they were. I can englobe os dois, né? They were. Eles estavam. Uh, thinking. Você usou thinking, né? Thinking about renting bikes uh, to see a bit. Of London, eu acho que foi o você disse, se eu não falei a memória. Yes. He's disappointed because they were thinking about renting bikes to see a bit of London. Ele está desapontado ou decepcionado porque eles estavam pensando sobre alugar bicicletas para ver um pouquinho de Londres. Is that? Is that right? Yes. So, can you read, right. please, your answer? He's disappointed because they were thinking about renting bikes to see a bit of London. Exactly. He is disappointed because they were thinking about renting bikes to see a bit of London. That's why he's, he's unhappy this morning, you know, especially because ele tá, não tá feliz, he's unhappy, porque ele tinha planos de passear com a Jenny, né? E lembra, todo esse esse enredo, essa história é porque eles estão assim, meio que se aproximando e vão se apaixonar e vão se casar então ele, 
entre fazer uma entrevista com um desconhecido e passear com a Jenny, claro que ele queria passear com a Jenny, né? A cara dele, de infeliz. Tadinho. I'm sorry. That's okay. I'm sorry, he says. I'm sorry. Uh -huh. So, question for you now, Walter. Why is Rob sorry? Hmm. Why is Rob sorry? Então, só lembra que to be sorry, eu uso o verbo to be, né? Significa sentir muito. Não. Why is Rob sorry? Uh, Rob is uh, to be sorry uh, because uh, sorry, sorry, because uh, because I don't cycle with, with Jenny. Okay. Okay. Rob is sorry because now, porque agora he can't. Uh -huh. He can't. I can't. Go cycling. Esqueço do can't. <laughs> no problem. He can't go cycling with Jenny anymore. Quem anota tem. Anymore. Não mais. Significa que não, não dá mais para fazer algo, né? Anymore. Anymore. Deixa eu ver. A tradução de anymore. Ó, oh, vocês vão mais. Então, numa negação para He doesn't work here anymore. Ele não trabalha mais aqui. Então, para dar essa intenção de mais numa, numa sentença negativa, tá, gente? Eu posso usar o anymore. Por exemplo, ele não trabalha mais aqui. He doesn't work here anymore. Anymore. Tá bom? Anymore. Uh, Rob is sorry because... Por que tem because, because? É gagueira em inglês? Because, be, 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 because. Rob is sorry because now he can't go cycling with Jenny anymore. Rob tá, ele sente muito porque agora ele não pode mais ir andar de bike com a Jenny. Walter, can you please read that answer? Uh, Rob is sorry because now he can't go cycling with Jenny anymore. Yeah, he can't. He cannot. He cannot go cycling with her anymore. Good. That's good, Walter. Let's see what... Uh... That's okay. I understand. Work is work. <laughs> so, Beto, what does she say? Like, what does Jenny say? Um, Jenny say... Tate, okay. I understand. Work is work. Yeah, she says, that's okay. That's okay. I understand work is work. Hmm. Okay, uh, Beto, does Jenny mind that Rob has some work to do? Does Jenny mind? Does Jenny mind that Rob has some work to do? Esse some work to do é um pouco de trabalho para fazer, né? Tem um pouco de trabalho para fazer. E esse verbo aqui, uh, ele pode ser um substantivo, substantivo mind, que é a sua mente, né? So, eu falei mente? Mente, sua mente. Your mind, sua mente. E pode ser o verbo importar-se com algo no sentido de se incomodar, né? Por exemplo, deixa eu colocar, ver se o meu dicionário traz aqui um exemplo. On mind. My mind was anything to myself. Wonder, wonderful work. Incomodar-se com alguma coisa, por exemplo. Ah, aqui, aqui tem um bom exemplo. Aqui, as dois bons exemplos. E quem anota, aprende mais rápido, tá? Então, vou colocar aqui dois exemplos com o mind utilizado como verbo e não como substantivo mente, beleza? Bora lá. O primeiro exemplo é... Do you mind if I close the window? Então, você se importa se eu fechar 
a janela. É, aqui perceba também, pessoal, que esse condicional, né? Ó, quando eu uso if, o verbo eu não conjugo, né? Então, ó, você se incomoda se eu fechar a janela? Do you mind if I close the window? Do you mind? Você se importa? E aqui, um pouquinho mais educado, quando eu uso would, fica incomodaria, fica mais delicado, fica mais educado. Would you mind waiting a moment? Você se incomodaria de esperar um momento? Então, esse mind no sentido de incomodar-se com algo, tá? Então, vamos lá. So, does Jenny mind that Rob has some work to do, Beto? Um, no, uh, she doesn't. Oh, she doesn't mind. Uh, no, she, she doesn't. She doesn't mind. She doesn't mind. Ela não, ela não se incomoda. She doesn't mind. She doesn't mind that he has some... That... Robert has some work to do. She doesn't mind that Rob has some work to do. Ela não se incomoda que o Rob tenha um pouco de trabalho para fazer. Um, because, you know, work is work. Trabalho é trabalho, né, gente? Work is work. Work is work. Work is work. I understand. Coming back to you now, uh, Duda. Let's see. But I can meet you later outside the Tate Modern. It's on the South Bank. Aham, uh -huh, but... Huh. Rob doesn't doesn't give up, right? <laughs> Rob, anote, gente, quem tá anotando aí, Rob does not give up. Rob does not give up. A expressão to give up é um phrasal verb. Phrasal verb. Phrasal verbs são verbos compostos por mais de uma palavra. A grosso modo é isso, tá? No caso aqui, eu tenho a junção de uma preposição, que é o up. Uma preposição. Hum, e eu tenho o give, que originalmente é o verbo dar, tá bom? Então, to give é o verbo dar. Por exemplo, essa vai ser fácil. Quer ver? Can you give me a hand? O que está escrito aqui? Duda. Você pode me dar a mão? Me dar uma mão, quer dizer, uma ajuda. Can uma... you give me a hand? Uh -huh. Ah, tá. Uh -huh. Can you give me a hand? Então, give me a hand, dá uma ajuda. Dá uma mãozinha, igual a gente fala no português mesmo, tá? Can you give me a sim, hand? Sim. Pode me dar uma mão aqui? Uma ajuda? Beleza, só que aqui é o sentido real, original do verbo, beleza? Quando eu junto esse verbo, por exemplo, com a preposição up, que quer dizer em cima ou para cima, entenda dessa forma para não bugar a mente de vocês. Nasce um novo verbo com um sentido totalmente diferente. Nesse contexto aqui, o give up é desistir, tá? Tem muitas destas combinações. Um verbo raiz, digamos assim, combinado com uma preposição ou com um, ou com um artigo, alguma coisa assim, e ele vai ter, vai nascer um outro verbo. Aí você nem pensa, ah, give é dar, né? Não, já aprenda o verbo, o phrasal verb, como ele é e o sentido que ele tem. Ok. É tipo o get out? Exato, get out. Sai fora. Get out of here. Sai daqui. Sai fora daqui. Uhum. Exato, exato. Então, tem muitos... Uh, por exemplo, ó, só com give, que eu estou lembrando aqui agora, não vou lembrar de todos, ó, é, give é dar, mas quando eu junto com win, vira give in, vira render-se, alguma coisa. Por exemplo, eu quero comer pizza, minha esposa quer comer lasanha, e aí a gente fica no, no embate, but I finally give in, mas eu final, finalmente me rendo, quer dizer, acabo concordando, give in, render-se. Uh, To give away. Essa é, é, é parecido com o sentido original, porque 
tem o um sentido de doar alguma coisa. Quando eu dou para você algo é, sem, sem cobrar, né? Então, give away. Te dou um violão que eu não estou usando. I, I give you, uh, I give you my, my guitar away. Então, eu te dou a minha guitarra, né? Então, seria o sentido de doar alguma coisa. E assim por diante, tá? Então, nesse caso aqui, eu disse que Rob does not give up. O Rob não desiste, ok? He doesn't give up. Um, eu, é o Carlos, agora eu continuo com a dúvida. Agora eu me confundi. Já foi, né? É o Carlos, ok. Rob does not give up, right? Um, he has an idea. He has... He has an idea, ok? Ele tem uma ideia. Carlos, what is his idea? The, the, the idea is uh, they can meet later. They they can meet later uh, outside the date mother. Yeah, they can meet later. Say later. Later. Uh -huh. Se você quiser um pouco mais britânico. Outside. They can meet later. Later. They can meet later. later. Okay. And where can they meet oh. later, Carlos? Outside the Tate Modern. Of course. They can meet later outside the Tate Modern. Like after, after the interview. After. Okay. Before. They can meet later after the interview. Okay. After the interview. Walter, uh, he, does Rob want to meet Jennifer before the interview? Uh, no. He wants... Uh... Uh, he wants after interview. He wants to meet uh, to Jennifer. Meet Jennifer after interview. After the interview. Okay. Uh, mm -hmm. uh, to go cycling, right? You know, like we can, uh, uh, I can meet you later outside the Tate Modern and we can cycle through the parks to, be, to see a bit of London. <laughs> okay. So, um, Let's see the next part now, guys. Let's see the next part. Here. Outside the Tate Modern. It's on the South Bank. Okay, so um, I have a question for you now, Beto. Naughty, naughty Beto. <laughs> naughty in English é... É só um trocadilho com o seu sobrenome, tá, Beto? <laughs> naughty <laughs> é... Quando a, quando a criança é muito arteira, você diz, That child is so naughty. Naughty or naughty. Hmm? Então, que a criança é muito arteira. <laughs> okay, so, um, Beto, where is the Tate Modern located? Located. Okay, where is the Tate Modern located? Repeat, please. Oh, yeah. Where is the Tate Modern located? Um, a Tate Modern. Um, fica, <laughs> fica, okay, yes. Uh, yes. Uh, is lo located. Located. Uh, located. In on the, the on the South Bank. On the South Bank. Okay. Okay. The you can say the Tate Modern is located, located or located. Okay. On the South South Bank. 
South Bank. The Tate uh -huh. Motor is located on the South Bank. Okay. Yeah. The Tate Motor is located on the South Bank, right? That's it. Located on the South Bank. Good. Let's see. Um, a question for you, Duda. Is the Tate Modern located or located on, uh, you know, on Manhattan or in Manhattan? No. Uh, it's it located. Mm -hmm. No, it isn't. It's located on the South Bank. On the South Bank. Yeah, on the South Bank. E aqui tá o TH bendito de novo, né? South Bank. <laughs> South Bank. The Tate Modern is located on the South Bank. South Bank. My goodness. My goodness. Gente, eu acho que eu já falei para vocês, né? Uh, ter falado que eu... No caso da minha pronúncia, eu tive que praticar muito porque eu gravo em inglês para empresas. Então, eu tenho que falar assim certinho as pronúncias da, da, né, desses fonemas, assim como TH, por exemplo, tem que falar perfeito, porque quem vai me ouvir são nativos da língua, em grande parte, né? nem, nem sempre, mas a pronúncia precisa ser perfeita. Então, no meu caso, eu tive que treinar, assim, ir... agora, é, o mais importante é ser compreendido, entende? É, ser entendido, né? Por exemplo, o cara tem que ser muito, muito assim, abençoadinho, vamos dizer o seguinte, para não entender quando um gringo, um gringo tá no suco bagaço, ele fala assim, ah, oh, por favor, um, eu quero um suco de mangá. O cara vai entender, né, velho, que ele quer um suco de manga, ele pediu um, ele pediu um suco de mangá, mas ele quer um suco de manga, então ele tá se comunicando, ele tá se fazendo entender. E aí, se o cara for educado, o cara o atendente fala, ah, ok, um suco de manga. Claro, tá anotado. Então, o mais importante é a comunicação. Mas pronunciar certinho é, é uma coisa necessária, né, gente? Então, com o passar do tempo, a gente vai ajustando a pronúncia. Mas, no primeiro momento, foque em ser capaz de comunicar o que você quer e compreender o que é, qual é a resposta para você, beleza? Um, where does it take modern located? Okay, good. Let's, uh, let's see now. Carlos, for you. I can find it. I have a map. Okay. She says, I can find it. I have a map. I can cycle there. I can cycle there. Okay. My question for you, Carlos, is, does Jenny know where the Tate Modern is? Does Jenny know where the Tate Modern is? Uh, I don't know if I can deny the negation, but she, she doesn't. She, she, she knows. Where the Tate Modern is? A Jenny sabe de onde é o Tate Modern? Does Jenny know where the Tate Modern is? No, she doesn't. She doesn't know where it is. No, she doesn't know where the Tate Modern is. She doesn't, right? Because she says, I can find it. Eu posso encontrar. I can find it. <laughs> um, Walter, how can uh, Jenny find the Tate Modern? Uh, she finds uh, she find using a map. Uh -huh. She can find it. She can find, she can find it, it by using a map. She can find it by using a map. Ela pode encontrá-lo usando um mapa. Okay. So, a question for you, Beto. Does she have some GPS app? Does she have some GPS map? 
not any. Uh, uh, sorry, any. Melhor, na pergunta. Does she have any GPS app? Seria... Entendi o sentido desse N. N seria algum... Tem algum, algum GPS. Um uh -huh. GPS. Um, she doesn't. Um, she have... Um, she have a map, map. She has a map, right? <laughs> she has a map. She doesn't have any GPS app. GPS app. And GPS stands for Global Positioning System, right? Então, Sistema de Posicionamento Global. Global Positioning System. It's GPS. She doesn't have any GPS app. She just, you know, has a map, Beto. She has a map. <laughs> uh, for you now, Duda, how does she... How does Jenny plan? Say plan, guys. Plan. Plan. Esse verbo planejar, tá? Planejar algo. How does Jenny plan to get there? Nesse caso, esse verbo que eu carinhosamente chamo de verbo coisar em inglês, porque ele serve para um monte de coisas, aqui quer dizer chegar, tá? <risos> Nesse caso, quer dizer chegar. How does she the, how does Jenny plan to get there, Duda? By bus? Oh, that was algumas alternativas. By Jen, bus, uh, de busão. Oh. By car? By subway? Metro? By train? De trem? Um, on uh, by bike? Or On foot. On foot é quando você vai de pé dois, né? O famoso pé dois. Uh -huh. like, okay. By, by bus, by car, by subway, by train, by bike, or on foot? By bike. Okay. Jenny plans to get there by Jenny. bike. Uh -huh. Uh -huh. You. Jenny? Jenny plans. 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 Uh, to get... To get Chegar lá. There. To get there. By. No, é by bikes? By bike. Bike. Aha. Ok. Mm -hmm. Or, poderia ser uma outra alternativa. Jenny plans to get there. Oh, não. Jenny plans to cycle there. Mm -hmm. Poderia ser um outro caminho, né? Sem usar o get. Jenny plans to cycle there. A Jenny planeja pedalar até lá. É, e de bike. Okay, good. I can, I can cycle there, she says. Let's meet at 12 o'clock then. Okay, so, Carlos, uh, what time does he, does Rob want to meet her? What time? Rob can meet does... her. Uhum. Rob to meet uh, her at uh, 12 o'clock. What time does Rob want to meet Jenny? He wants to meet her at 12 o'clock. Um, Carlos, does he want to meet her after or before the interview? Um, after. He wants to meet her after, after uh, the interview, right? At 12 o'clock. 12 o'clock. Good. 12 o'clock. Só por curiosidade, esse, essa palavra clock é aquele relógio de parede, tá? Então seria as 12 no relógio. 12 o'clock. Great. Um, and Walter, does Jenny accept to meet him 
outside the Tate Modern at 12 o'clock? Does she accept to meet Rob? Yes, uh, she accepts uh, meet Rob uh, at 12 o'clock. Yeah, she does. I think she's interested in him too, right? She's like interested in him. Tá interessada nele também. Vai rolar um casamento. Ok, guys. Então, a gente finalizou essa sessão. É, Para a próxima aula, a gente só faz, no comecinho da aula, aquele, aqueles exercícios de fixação, né? Para a gente fechar essa unidade. Mas eu já vou mandar o material da unidade 10. E eu vi, notei hoje, pessoal, que eu não mandei a aula da semana passada, a gravação. Aí eu peço, assim, a, a ajuda de vocês. Se por alguma, alguma razão eu esquecer, me cobrem lá no grupo e falem, você não mandou a aula. Aí eu, eu, eu lembro na hora e já, já mando, porque ela fica salva, que era só uma questão de, de ter é, subido lá no YouTube. Mas eu já vou fazer isso com essa aula de hoje e já coloco a da semana passada também no grupo, tá bom? E vou também mandar o material da unidade 10, que a gente começa na aula que vem. Thank you for coming. Obrigado por virem. See you in our next class here. Vejo vocês na nossa próxima aula aqui. Take care. Bye. Bye. Thank you. Good night. Good night. Bye-bye.